안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘은 다시 고프로 영상으로 돌아왔어요 급하게 지금 지원 요청이 와서 다른 현장 갔다가 이곳에 도착했습니다 4구짜리 컨테이너인데요 지게차가 혼자서 못 들어서 제가 이제 같이 들어주러 왔습니다 이게 알고 보니까 안에 바닥이 철판으로 되어 있더라고요 그러니까 보통 무겁겠습니까 안에 통통 비어야지 7톤 지게차로 들 텐데 어쨌든 지금 들어보니까 왼쪽으로 기울어요 컨테이너가 그래서 한번 나가서 보니까 왼쪽에 기계가 하나 들어 있더라고요 가운데도 기계가 하나 있고 왼쪽에도 기계가 하나 있는데 기계가 보통 무거운 게 아니죠 지금 컨테이너가 왼쪽으로 기웁니다 계속 들게 되면은 컨테이너가 뜯어져 버리더라고요 그래서 다시 이제 왼쪽으로 와서 제가 들어 주려고 합니다 왼쪽에서 들어 주는데 어떻게 될지는 잘 모르겠어요 일단 들어 보도록 하겠습니다 자 왼쪽에서 이제 들어 보는데 아 이번에는 오른쪽으로 기우네요 다시 조금 더 제가 오른쪽으로 이동해야 될것 같아요 지금 발을 더 집어넣어도 소용이 없죠 이번에는 오른쪽으로 기울죠 자 안됩니다 다시 지게발을 빼서 약간 제가 오른쪽으로 이동하도록 하겠습니다 시소 타는 거 아시죠 시소 시소 타는 것처럼 그 무게 중심을 이동을 해줘야 돼요 오른쪽으로 기울면은 제가 오른쪽으로 더 이동을 해줘야 되고 이런 식으로 자 그래서 이렇게 하려고 하고 내려가 보니까 그냥 기계를 하나 빼기로 했어요 기계를 하나 빼놓고 그리고 작업을 하면은 훨씬 수월하잖아요 자, 기계를 하나 빼고 있습니다 빼놓은 기계는 이따가 이제 마지막 영상에 나옵니다 영상 마지, 마지막 쯤에 기계가 나오는데 그거는 이제 따로 실어 줄 거예요 자, 이제 기계를 뺏고 들어보도록 하겠습니다 사구 컨테이너니까 발을 많이 집어넣어도 상관이 없어요 자 이제 이거 이런 거들때 양쪽이 호흡이 잘 맞아야 되겠죠 그 제가 사무실에 있다가 출발을 한것 같으면 은 무전기를 가지고 갔을 텐데 이게 이제 다른 곳에 있다가 긴급하게 간 거기 때문에 못 가지고 왔습니다 무전기가 없어서 이제 수신호에 따라야 돼요 천천히 들어줍니다 뭐 기계를 꺼내고 보니까 그렇게 또 무겁진 않아요 7톤 지게차가 혼자서 들수 있는 무게죠 자 이렇게 이제 둘이서 들고 있으면은 화물차가 이곳으로 들어옵니다 꼼짝 말고 대기하세요 들어오고 있습니다 이제는 화물차 사장님의 운전 스킬이 좌지우지하는 시간이죠 지금 참 가만히 들고만 있으면 되죠 그리고 이제 일단 올려놓고 나면은 약간 틀린 것은 수정이 가능하잖아요 일단 올려놓는 게 중요하죠 처음 들어갈 때잘 맞춰서 들어가야죠 양쪽으로 많이 튀어나오죠 사구 콘테이너기 때문에 양쪽으로 많이 나옵니다 이런 거 운반할 때는 장재물 등록을 필히 하고 새벽 시간 같을 때 움직여야 될 겁니다 아마도 제 추측이죠 자, 이렇게 들어갔습니다 들어가서 내려놓으라면 이제 내려놓으면 돼요 이제 뭔가 안 맞았나 보죠 센터로 정확히 들어가야 되는데 중요하죠. 한쪽으로 만약에 쏠리게 되면은 위험할 수가 있기 때문에 항상 정중앙으로 들어가 줘야 되겠죠. 
다시 수정을 합니다. 다시 자 내렸어요. 이제 내려놓고 이제 조금 이제 차이 나는 거는 나중에 발을 빼서 그냥 직접 밀어줘 버리면 되죠. 직접 밀어줘 버리면 돼요. 자 이렇게 밀도록 하겠습니다. 밀고 들어갑니다. 밀고 들어가요. 자 이렇게 밀고 들어갔습니다. 지금 왼쪽에 신호를 해주고 계시죠? 자 이제 한쪽만 밀어주면 돼요. 앞에 쪽만 밀어주면은 센터가 맞습니다. 드는 게 문제지 미는 거는 4.5톤으로 충분히 밀수 있죠. 더군다나 하물차 적재함 위에 올라가 있기 때문에 잘 밀려 나가요. 이때는 이제 까딱까딱 밀어주면 되죠. 계속 세게 밀다가 툭 하고 세게 밀려 나갈 수가 있기 때문에 까딱까딱 해갖고 툭툭 치는 식으로 밀어줘야죠. 자 요거 이제 나가고 나면은 하나 더 콘테이너가 있거든요. 4구 콘테이너가 하나 더 있는데 그것도 마찬가지로 두 대가 작업을 해야 될것 같아요. 자 어떻게 작업을 하나 또 마저 보도록 하겠습니다. 자 이런 거 작업할 때는 이런 콘테이너 작업할 때는 원래 콘테이너 화주도 있어야 되고 그래야 되는데 아마도 이날도 화물차 하고 지게차의 단독 작업이었던 것 같아요. 그럴 경우 어떤 문제가 생겼을 때 대처가 불가능하죠. 자 이제 저것을 방향을 틀어줘야 되는데 일단 이제 이 지게차로 대형 큰 지게차로 갖고 나올 거예요. 저걸 갖고 나오면은 제가 저 뒤로 들어가서 또 둘이 같이 뜨면 돼요. 저 무거울 때 들고는 못 나와도 끌고 나올 수는 있잖아요. 자 일단 앞에 장애물을 치우면서 전 뒤쪽으로 들어가겠습니다. 이날 이거 바닥이 굉장히 지저분하죠. 저는 이제 괜찮았는데 저 지게차는 펑크가 났습니다. 자 뒤에가 막 들리죠? 지금 보세요. 저렇게 들리는 상황이지만 끌고 나오고 있어요. 저는 이 장애물을 밀어버리고 저 뒤로 들어갑니다. 지게차 들어갈 정도만 되고 화물차 들어올 공간만 되면 충분하죠. <웃음> <웃음> 뒷바퀴가 들리는 상황에서 이만큼 끌어놓고 이제 또 둘이서 들어주도록 하겠습니다. 발을 집어넣고 이때도 이제 저 뒤에 있는 지게차 소통이 안 되기 때문에 이제 한 분이 수신호를 해주죠. 자 오늘은 아니 이번에는 왼쪽이 또 기울어 있죠. 왜냐하면 왼쪽에 화장실이 있기 때문이에요. 그러나 이제 그냥 들어줍니다. 그냥 들어줘 버려요. 아까와는 좀 다르기 때문에 그냥 들어주고 있어요. 기울긴 기울었지만. 아까처럼 뭐할수 있는 방법이 없기 때문에 그냥 들어주고 있어요. 이번에도 하물차가 들어오고 있습니다. 굉장히 많이 기울었죠? 왼쪽으로. 이게 만약에 혼자서 이렇게 들었을 때 왼쪽으로 저렇게 기울고 만약에 높이 들게 되면은 전복의 위험성도 있는 거죠. 지게차는 무게중심이 그만큼 중요합니다. 자 이제 콘테이너 두개 다 실어 줬어요 이제 저 지게차가 저것을 정리하는 동안 저는 아까 꺼내 놓은 그 기계를 실어 주도록 하겠습니다 바로 이 기계가 저 첫번째 실은 콘테이너 안에 들어있던 기계거든요 요거 실어 주도록 하겠습니다 이거 하나가 꽤 무거운 모양이에요 이거 하나 때문에 콘테이너가 그렇게 기울 수가 있, 있는 걸 보니까요 자, 실어주고 있습니다. 지금 이거 실고 아까 작은 거 하나 더 실는다 그랬죠? 그거만 실으면은 작업은 끝날 것 같습니다. 
물론 뭐이 아까 저 기계가 얼마나 무거운지 컨테이너가 한쪽으로 기울었다 그랬잖아요 근데 뭐 사실 많이 무겁지 않아도 컨테이너 보면은 지게발 꼽는 부분이 중간에 있죠 가장 가운데 있는데 거기서 발을 넣게, 넣게 되면은 컨테이너 양쪽 그 사이드에 물건이 있게 되면은 물건이 많이 무겁지 않더라도 굉장히 많은 화증을 받게 돼 있거든요 그래서 이제 만약에 빈 컨테이너 같은 경우는 그냥 들수 있다고 하더라도 컨테이너 안에 물건이 일반 사람이 생각하기에는 조금 밖에 안 들어 있다 그래도 이제 지게차로 못들수 있는 경우도 많아요 그리고 오늘처럼 한쪽으로 완벽하게 기울어 버리는 경우도 있고요 어쨌든 이런 작업 할 때는 안전이 최고죠 아까도 말씀드렸다시피 이런 곳은 바닥이 굉장히 위험합니다 지게차 타이어가 펑크가 나기 쉬워요 지금 저 지게차도 앞 타이어 하나 펑크 났다 그랬죠 제 지게차는 다행히 펑크는 안 났는데 뭐 못을 비롯해서 지게차 펑크 날수 있는 요인 굉장히 많이 있습니다 조심하셔야 돼요 저런 거 작업할 때는 뭐 일일이 쓸어 가면서 할 수도 없잖아요 그래서 잘 보면서 작업을 해야 되죠 자 지금 저거 실어 놓은 게 밑에 목재 고여준 게 적잠 바깥으로 튀어나와 있어 갖고 조금 기계를 들어줘야 됩니다 장비를 조금 들어주면 은그 밑에 고인목을 다시 고이도록 하겠습니다 이렇게 이제 위에 사람이 올라가 있을 때는 굉장히 조심을 하셔야 돼요 지게발을 꽂을 때도 조심해야 되고 들을 때도 조심해야 되고 내릴 때도 조심해야 됩니다 손가락 끼임 사고 종종 일어나고 있죠 자 이제 작업은 끝났고 간단하게 이제 음료수 한잔 마시고 헤어지도록 하겠습니다. 오늘 고생하셨습니다. 안전운전 하세요. 감사합니다.